ನಮಸ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ರಾಮನ್ ಟ್ಯೂಟೋರಿಯಲ್ ಫಾರ್ ಜಿ ಕೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಈ ದಿನ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಮುಂಬರಲಿರುವಂಥ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಹಾಗೆಯೇ ಸಿಕ್ಸ್ ಟು ಏಟ್ ಟೀಚರ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹಾಗೆ ನಾನ್ ಟಿ ಇ ಟಿ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಗೆ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜಿಗೂ ಕೂಡ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಜನರಲ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಕಳೆದ ಹದಿನೈದು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಅದರ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಪಾಠನ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ದಿನ ನಾನು ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ಒಂದು ಜನ್ರಲ್ ಪೇಪರ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತಂದರೆ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಕಮ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪವರ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಸಚ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸೋದಕ್ಕೆ ತಮಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಬೇಕು ಅಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದಾಗ ಯಾವೆಲ್ಲ ಟ್ರಿಕ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಏನೆಲ್ಲ ತಾವು ತಯಾರಿ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಾಗೆಯೇ ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಒಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಹಾಕೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಸಾಲಿಡರಿಟಿನ ಹಾಗೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟನ್ನು ನಮಗೆ ನೀಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹೀಗೆ ಹತ್ತು ಹಲವು ವಿಡಿಯೋಗಳು ಬೇಕಾದರೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಒಂದು ಲೈಕನ್ನು ನೀಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮೆಂಡಾಸಿಟಿ ಅನ್ನೋ ಅಂಥ ವರ್ಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಿನೋನಿಮ್ ಫಾರ್ ದ ಮೆಂಡಾಸಿಟಿ ಫೋರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಆನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್ ನಿಮಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಮೆಂಡಾಸಿಟಿ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡು ಇಟ್ಸ್ ಎ ನೌನ್ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವರ್ಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅನ್ಟ್ರೂತ್ಫುಲ್ ಅಥವಾ ಬೀಯಿಂಗ್ ಎ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಲೈಯಿಂಗ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಟೆಂಡೆನ್ಸಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಮೆಂಡಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸುಳ್ಳನ್ನು ಹೇಳೋರಿಗೆ ಕಂಪಲ್ಸಿವ್ ಲೈಯರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಳಸುವಂಥ ಈ ವರ್ಡು ಮೆಂಡಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಈಗ ನೋಡಿ ಇದರ ಮೀನಿಂಗ್ ಇದರ ಸಿನಿಮ್ಸ್ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗ್ಬೋದು ಫೇಬಲ್ ಫೇಬಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ವೀಕ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂತ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಷನ್ ಯಾವುದರ ಒಂದು ಹೆಣಿಗೆ ಅಂತಲೂ ಆಗುತ್ತೆ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಇವೆಲ್ಲ ಹತ್ತಿರ ಸಿನಿಮ್ ಸಮನಾತ್ಮಕ ಪದಗಳಾಗಿದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಫಾಲ್ಸ್ ವುಡ್ ಅಂತ ಇದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಫಿಬ್ ಲೈ ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಫಿಬ್ ಲೈ ಪ್ರಿ ವೆರಿ ವೆರಿಕೇಷನ್ ಹಾಗೆ ಸ್ಟೋರಿ ಟೇಲ್ ಅನ್ಟ್ರೂತ್ ಓಪರ್ ಇವೆಲ್ಲ ಪದಗಳಿಗೆ ಈ ಮೆಂಡಾಸಿಟಿ ಅನ್ನೋ ಪದಕ್ಕೆ ಸಿರ್ನಿಮ್ ಸಮನಾರ್ಥಕ ಪದಗಳಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಆ್ಯಂಟನಿಮ್ ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ಸ್ ಟ್ರೂತ್ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಮೆಂಡಾಸಿಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿರೋಂಥ ಒಂದು ಈಸಿಯಾದಂಥ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದು ರೈಟ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಹುಡ್ ಅಂತ ಫಾಲ್ಸ್ ಹುಡ್ ಇಸ್ ಅ ಸಿನಿಮ್ ಫಾರ್ ಮೆಂಡಾಸಿಟಿ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೀವು ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೋಡಿದಾಗ ಆರೋಗ್ಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಆಲ್ಕ್ರಿಟಿ ಅನ್ನೋವಂಥ ಏನು ಪದ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಗೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತಾರೆ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಗೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ಪದಕ್ಕೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಸನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡಿ ಅವುಗಳನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಆಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆನ್ಸರ್ ಬೆಟರ್ ಈಗ ಮುಂದಿನ ಕ್ವಶನ್ ಹೋಗೋಣ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗೆ ದ ಸಿನಿಮ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ನೋಡಿ
ಈ ಬ್ರಸ್ಕ್ ಅನ್ನೋಂಥ ವರ್ಡಿಂದ ಈ ಬ್ರಸ್ಕ್ ಅನ್ನೋಂಥ ವರ್ಡ್ ಇದು ಆ್ಯಂಟೋನಿಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಬ್ರಸ್ಕ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನು ಕ್ವಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೂಡ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಆರ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಕ್ವಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೂಡ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಆರ್ ಸ್ಪೀಚ್ ನಾನು ಏನಂತೀವಿ ನಾವು ಬ್ರಸ್ಕ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಬ್ರಸ್ಕ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡು ಈ ಕರ್ಟಿಯಸ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡಿಗೆ ಆ್ಯಂಟೋನಿಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕರ್ಟಿಯಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಬೀಂಗ್ ಪೊಲೈಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಬೀಂಗ್ ಕಲ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಬೀಂಗ್ ಗ್ರೇಷಿಯಸ್ ಬೀಂಗ್ ಗ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಬೀಂಗ್ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಅನ್ನೋವಂಥ ಮೀನಿಂಗನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ವೆನ್ ಸಂಬಡಿ ಸ್ಪೀಕ್ಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಫೇಬಲ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವೇನಂತೀವಿ ಈಸ್ ಎ ಕಟ್ಟಿಯಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತೀವಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಬ್ರಸ್ಕ್ ಈ ಬ್ರಸ್ಕ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡು ಅದಕ್ಕೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಸಿಗೋಣ ನೋಡಿ ಆ್ಯಂಟೋನಿಮ್ ಆಫ್ ಆಸ್ಪಿರಿಟಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಆಸ್ಪಿರಿಟಿ ಅನ್ನೋ ಪದದ ಮೀನಿಂಗನ್ನು ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ಫಸ್ಟ್ ಇದೊಂದು ನೌನ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ನೌನ್ ಇದರ ಅರ್ಥ ಹಾರ್ಶ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಟೆಂಪರ್ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅವನ ಮೆಂಟಲಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಟೆಂಪರ್ ಇದ್ದರೆ ಅವನಿಗೆ ನಾವೇನು ಅಂತೀವಿ ಹಿ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಆಸ್ಪಿರಿಟಿ ಅಂದರೆ ಅವನು ಬ್ಯಾಡ್ ಟೆಂಪರ್ ಇರುವಂಥ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮ್ಸ್ ನಾವು ಹೇಳೋದಾದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮ್ ಆಸ್ ಅಸರ್ಬಿಟಿ ಅಸರ್ಬಿಟಿ ಮೀನ್ನೆಸ್ ಆಕ್ರಿಮೊನಿ ಹಾಗೆ ಮೋರ್ಸ್ನೆಸ್ ಬಿಟರ್ನೆಸ್ ಪಿವಿಶ್ನೆಸ್ ಹಾಗೆ ಕ್ರ್ಯಾಬಿನೆಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಪದಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಿನನಿಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಸ್ಪಿರಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ಅವ್ರು ಕೇಳಿರೋದು ವರ್ಡ್ ಯಾವುದು ಆ್ಯಂಟೋನಿಮ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಟೋನಿಮ್ ಯಾವುದು ಮೈಲ್ಡ್ನೆಸ್ ಮೈಲ್ಡ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆತನ ಹಾರ್ಶ್ನೆಸ್ಗೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಡ್ ಮೈಲ್ಡ್ನೆಸ್ ಇದಲ್ಲದೆ ಈ ಥರ ಯಾವ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಇರೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈ ವರ್ಡ್ಗಳು ಏನು ಕೊಡಿ ಕೇಳಿದಾರಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಬರು ಕೂಡ ಬರ್ಬೋದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟೆಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಕರ್ಟಸಿ ಕೈಂಡ್ನೆಸ್ ಪೊಲೈಟ್ನೆಸ್ ಸ್ವೀಟ್ನೆಸ್ ಕಾಮ್ನೆಸ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಮೈಲ್ಡ್ನೆಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಆಸ್ಪಿರಿಟಿಗೆ ಒಂದು ಆಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಲೊಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಗೇ ನೀವು ಅದನ್ನು ರಿಮೆಂಬರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆದಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸನ್ನು ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಈಸಿಯಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಇ ಡಿ ಎಮ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕಡೆ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಇ ಡಿ ಎಮ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಹಾಗೆ ಫಿಫ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಂದ ಸೀರೀಸ್ ಯಾವುದು ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಟು ಕಾಲ್ ಆ ಸ್ಪೇಡ್ ಆ ಸ್ಪೇಡ್ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿದಿರಿ ಟು ಕಾಲ್ ಆ ಸ್ಪೇಡ್ ಆ ಸ್ಪೇಡ್ ಅಂತಂದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಯೂಸ್ವಲಿ ಇ ಡಿ ಎಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದರ ಮೀನಿಂಗನ್ನು ನಿಮಗೆ ಲೊಕೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಹಿಯರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಹೋಗುವ ಮೊದಲು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ದಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಇ ಡಿ ಎಮ್ ಟು ಕಾಲ್ ಆ ಸ್ಪೇಡ್ ಆ ಸ್ಪೇಡ್ ಯೂಸ್ವಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಗಿವ್ ಎನ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಒಂದು ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಟು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ರಿಯಲಿ ಈಸ್ ಅದು ಹೇಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಒಂದನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ ಅದನ್ನು ಟು ಕಾಲ್ ಅ ಸ್ಪೇಡ್ ಸ್ಪೇಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ನಿಯರ್ ಬೈ ಇರುವಂಥ ವರ್ಡ್ಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಟು ಬರಿ ದ ಹ್ಯಾಚ್ ಚೆಟ್ ಹಾಗೆ ಟು ಬಸ್ಟ್ ಅ ಗಟ್ ಟು ಕಾಲ್ ಅ ಹಾಲ್ಟ್ ಟು ಕಾಲ್ ಇನ್ ಅ ಸಿಕ್ ಹಾಗೆ ಟು ಕಾಲ್
ಪರ್ಸನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನೊಂದು ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ ಫಿಶನ್ನ ಕ್ವಿಯರ್ ಫಿಶನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಟೈನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಫಾರ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ನೋದು ದಟ್ಸ್ ಮೈ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಐಡಿಯಾ ನೋಡೋಣ ಟು ರ್ಯಾಂಗಲ್ ಓವರ್ ಎನ್ ಆಸ್ ಶಾಡೋ ರ್ಯಾಂಗಲ್ ಓವರ್ ಎನ್ ಆಸ್ ಶಾಡೋ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇ ಡಿ ಎಮ್ ಇದೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ನೋಡಿ ಇದರ ಅರ್ಥ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಕನ್ವೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಟು ಆರ್ಗ್ಯೂ ಓವರ್ ಆ ಟ್ರಿವಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕ ವಿಚಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಆರ್ಗ್ಯೂ ಮಾಡೋದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಚಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಆರ್ಗ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದೊಂದು ಈ ಇ ಡಿ ಎಮ್ ಒಂದು ಇದರಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದೆ ಒಂದು ಲೆಜೆಂಡ್ ಇದೆ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇದೆ ಏನೆಂತಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಟ್ರಾವ್ಲರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ತನ್ನ ಟ್ರಾವ್ಲರು ಬಾಡಿಗೆ ತೊಗೊಳ್ತಾನೆ ಒಂದು ಕತ್ತೆಯನ್ನು ಕತ್ತೆ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಹೊಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಓನರ್ ಜೊತೆಗೆ ಅವನು ಜಗಳಕ್ಕೆ ಬೀಳ್ತಾನೆ ಕತ್ತೆ ನೆರಳಿಗೋಸ್ಕರ ಆ ಕತ್ತೆ ಈಗ ಬಿಸಿಲು ಬಂದಾಗ ಕತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ ನೆರಳು ಬರುತ್ತೆ ಯಾರು ಕೂರಬೇಕು ಓನರ್ ಕೂರಬೇಕು ಅಥವಾ ಈ ಟ್ರಾವ್ಲರ್ ಕೂರಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟಿಂದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಇ ಡಿ ಎಮ್ ಬಂದಿದೆ ಇದರ ಆ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಸಿ ಇದೆ ಟು ಕಾರಲ್ ಓವರ್ ಟ್ರಿಫಲ್ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಜಗಳ ಆಡೋಕ್ಕೆ ರ್ಯಾಂಗಲ್ ಫಾರ್ ಅನ್ ಆಸ್ ಶಾಡೋ ಅಂತ ಆಸಸ್ ಶಾಡೋ ಅಂತ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಗೈಸ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ವೆನ್ ದ ಚರ್ಚ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ವಿ ಡಿ ಎಮ್ ಇದೆ ಇದರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಂತ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇಟ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆ ಹಾಗೆಯೇ ರೇರ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಇ ಡಿ ಎಮ್ ಇದೆ ಇದು ಈಗ ನೋಡಿ ಆಪ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ವೆನ್ ದ ಚರ್ಚ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ವೆನ್ ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಶನ್ ಅರೈವ್ಸ್ ಅಂತ ಸರಿಯಾದ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಬರುತ್ತೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಿಶನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಅಂತಾರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ ವೆನ್ ದ ಚರ್ಚ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂತ ಅವರು ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇದೆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಹೋಗೋಣ ನಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೈನ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಏನಿದೆ ನೈನ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಇದು ಕ್ಲೋಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಟೆಸ್ಟನ್ನು ನಾವು ಕ್ಲೋಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈಗ ನೋಡಿ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಸರ್ವ್ಸ್ ಯುವರ್ ಫುಡ್ ಇನ್ ಅ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನಿಮಗೆ ಹೋಟೆಲ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟಲ್ಲಿ ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋನಿಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಯೂಜಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದೇ ಒಂದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ಬೆಲ್ ಬಾಯ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಡಿ ಇದೆ ಬೆಲ್ ಬಾಯ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ ಅ ಹೋ ಇನ್ ಅ ಹೋಟೆಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಟು ಕ್ಯಾರಿ ಸೂಟ್ ಕೇಸಸ್ ಓಪನ್ ಡೋರ್ಸ್ ಒಂದು ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಲಗೇಜ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥ ಹುಡುಗನ ಏನಂತಾರೆ ಬೆಲ್ ಬಾಯ್ ಅಂತಾರೆ ಯೂಜಲಿ ಒಂದು ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ ಹಾಗೇ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಟ್ಟಿದೆ ಕ್ರೂಪಿಯರ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹೊಟ್ಟಿದೆ ಏ ಹೂ ಈಸ್ ದಟ್ ಕ್ರೂಪಿಯರ್ ಅವನ್ನ ಡೀಲರ್ ಅಂತಾನೆ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಈ ಈಸ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಹೂ ಈಸ್ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಅಟ್ ಅ ಗ್ಯಾಂಬ್ಲಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಕ್ಯಾ ಗ್ಯಾಂಬ್ಲಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಇವನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟು ಅಸಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಗೇಮ್ ಗೇಮ್ ನಡೆಸ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಇವನನ್ನು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಬೆಟ್ಸ್ ಏನೆಲ್ಲ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಬೆಟ್ಟನ್ನು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹಾಗೆ ಪೇ ಔಟ್ಸನ್ನು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋ
making theater and restaurant reservation theater ಹೋಟೆಲ್ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡುವಂಥವನು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಾವು ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ಸೀರ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ ಕುಕ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಪ್ರಿಪೇರ್ಸ್ ಫುಡ್ ಫಾರ್ ಈಟಿಂಗ್ ಅವನು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಆಗಿರಬೇಕಂತಿಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲಿ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಇರೋರನ್ನೆಲ್ಲ ಕುಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಹೋಗೋಣ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕುಕ್ ಮತ್ತು ಶೆಫ್ ಎರಡು ಕೂಡ ಆನ್ಸರ್ ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಭಾಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಚಿತ್ರನ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ The meal between breakfast and lunch is called breakfast and lunch. If you want to mix up the food, you can mix up the food. You can mix up the food. Brunch is the uh, meal between breakfast and lunch. Okay? That is brunch. So that is the answer. If you want to explain the explanation, you can tell me. A meal eaten in the late morning. that is a combination of breakfast and lunch is called brunch for example we always have lunch together on sunday we always have brunch together on sunday anodu right answer one right example a proper example anta helbodu iga adu enaguthe illa word kottidare insular anta what is the opposite word antonym for insular illi options ella ide nodi ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದೇ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲಿಟ್ಟಿಗೆ ಲೆಟ್ ಮಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಸುಲಾರ್ ಇನ್ಸುಲಾರ್ ಅಂತಂದರೆ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಈಸ್ ಇಗ್ನೋರೆಂಟ್ ಅನ್ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಅಬೌಟ್ ಅದರ್ಸ್ ಕಲ್ಚರ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಆರ್ ಪೀಪಲ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಓನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ತನ್ನ ಅನುಭವದಿಂದ ಹೊರತಾಗಿರುವಂಥ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಕಲ್ಚರ್ನಾಗಲಿ ಐಡಿಯಾಗಳನ್ನಾಗಲಿ ಅವನು ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇರೋಲ್ಲ ಅವನು ನಾವೇನಂತೀವಿ ಇನ್ಸುಲಾರ್ ಅಂತೀವಿ ಈಗ ಆಂಟೋನಿಮ್ಸ್ ಇನ್ಸುಲಾರ್ಗೆ ಏನಿದೆ ಬ್ರಾಡ್ ಮೈಂಡೆಡ್ ಇದೆ ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಇದೆ ಕಾಸ್ಮೋಪಾಲಿಟಿನ್ ಇದೆ ಲಿಬರಲ್ ಓಪನ್ ಓಪನ್ ಮೈಂಡೆಡ್ ಹಾಗೆ ರಿಸಿಪ್ಟಿವ್ ಹಾಗೆ ಟಾಲರೆಂಟ್ ಹೀಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸರಿಯಾದಿದೆ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಬಿ ಇದೆ ನೋಡಿ ಕಾಸ್ಮೋಪಾಲಿಟಿ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಟೀನ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಈ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ is grammatically correct anta ide hagadre grammatically correct andaga other three questions enide wrong irbeku aa wrong yavude mistake illide grammatical mistake illide aduna neevu notify madidre you own it neevu battle na gedri anta illi option number 1 1 anna nimige helta hogtene iruvanta vakyagalalli ond sariyada vakya ide adana neevu locate madbeku locate madbeku anta kshana nimige idu yava concept mele ide anu anta ond prashne barutte ಇದು ರಿಲೇಟಿವ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಏನು ರಿಲೇಟಿವ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಏನಿದೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮೇನ್ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಇತರ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಈ ರಿಲೇಟಿವ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಇರುವಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇರುವಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೂವನ್ನ ಯಾವಾಗ ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದಾಗ ಪರ್ಸನ್ ಇದ್ದಾಗ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಪರ್ಸನ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಈ ರಿಲೇಟಿವ್ ಪ್ರೊನೌನ್ ಹೂವನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ವಿಚ್ನ ಅಲ್ಲಿ ವಸ್ತು ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ವಿಚ್ನ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಆಸ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹಾಗೆಯೇ ಹೂಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಯಾರದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ವಸ್ತುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದಾಗ ನಾವು ಹೂಸನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಈಗ ನೀಡಿರುವಂಥ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ರಿಲೇಟಿವ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೂ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೂಮ್ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಥರ್ಡ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ದಟ್ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಫೋರ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದಿದೆ ವಿಚ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಿರೀಶ್ ವಾಸ್ ಅ ಮ್ಯಾನ್ who we all expected would succeed ide that is the right answer yakandre girish is a person adana a girish was a man in the e uh, phrase na rest of the sentence jothe connect madadike il who balisidare so that is the right sentence anta heltini alli bere la options wrong ide iga mundu hog
ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಐ ಬಾಟ್ ಎನ್ ಆ್ಯಪಲ್ ರೈಟ್ ಇದೆ ಅಪಾನಾನ ಯಾನ್ ಅರೇಂಜ್ ಓಕೆ ಈ ಮೂರು ಕಡೆ ಬಳಸಿದಂಥ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಸರಿ ಇದೆ ಐ ಏಟ್ ದ ಅರೇಂಜ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾನ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅದೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ದ ಅರೇಂಜ್ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಐ ಬಾಟ್ ಎನ್ ಆ್ಯಪಲ್ ಆ ಬನಾನ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ ಅರೇಂಜ್ ಐ ಏಟ್ ದ ಅರೇಂಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇವ್ ದ ಬನಾನ ಟು ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ ಏನಿದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಯಾಕಂದರೆ ಸೂಟೇಬಲ್ ಆದಂತಹ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಮುಂದಿನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಹೋಗೋಣ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೋರ್ನ್ ಫುಲ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಗಿವನ್ ವರ್ಡ್ ಮೋರ್ನ್ ಫುಲ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸಿನಿಮ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅನ್ಹ್ಯಾಪಿ ಇದೆ ಡಿಸ್ಟ್ರೆಸ್ಡ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಕ್ಷಿಯಸ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಸಾರೋಫುಲ್ ಇದೆ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಗಿವನ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಸಿನಿಮ್ಸ್ ಯಾವನ ಸಿನಿಮ್ಸ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮೋರ್ನ್ ಫುಲ್ಗೆ ಅಂದಾಗ ನೋಡಿ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಟು ಡಿಸ್ಟ್ರೆಸ್ಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಅದ್ರ ಮೀನಿಂಗು ಕೂಡ ಮೋರ್ನ್ ಫುಲ್ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಫೋರ್ತ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಸಾರೋ ಫುಲ್ ಅಂತ ಹಾಗಾದರೆ ಟೂ ಮತ್ತು ಫೋರ್ ಇದು ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಆ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಚಾಯ್ಸೇ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಟೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ ಅದು ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ದಟ್ಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ಮುಂದಿನ ಸೆಂಟೆನ್ಸಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಹಾಗೆಯೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ ಯಾವ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸತೀಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ ವೈಫ್ ವರ್ ದೇರ್ ಅಟ್ ದ ಪಾರ್ಟಿ ಇದು ಗ್ರಾಮಟಿಕಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಸತೀಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀಸ್ ವೈಫ್ ಇದೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲೂರಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂದೆ ವರ್ ಬಳಸಿದರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆಲ್ ರೈಟ್ ಇದೆ ಸತೀಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ ವೈಫ್ ವಾಸ್ ದೇರ್ ಅಂತ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿದೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ವರ್ಬ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸತೀಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ ವೈಫ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಪ್ಲೂರಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ವರ್ಬ್ ವಾಸ್ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಸೊ ಗ್ರಾಮಟಿಕಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇದೆ ಥರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋಣ ದ ಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಹೋಲ್ ಆಫ್ ಈಸ್ ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್ ವಾಸ್ ಕಿಲ್ಡ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ ಆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಕೂಡ ಗ್ರಾಮಟಿಕಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬರುವಂಥ ವಿತ್ ದ ಹೋಲ್ ಆಫ್ ಈಸ್ ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅದು ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ದ ಕಿಂಗ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಾಗೆ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಾಸನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ರೈಟ್ ಹಾಗಾಗಿ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ನು ರಾಂಗ್ ಇದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಮುಂದೆ ವರ್ ಕಿಲ್ಡ್ ಅಂತ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ರಾಂಗ್ ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಹಾಗೆಯೇ ಥರ್ಡ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಗ್ರಾಮಟಿಕಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಈ ರೀತಿ ಇರುವಂಥ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವುದು ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಎ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಆರ್ ಗ್ರಾಮಟಿಕಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಮೂವ್ ಹೋಗೋಣ ದ ಸಿನಿಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ಯು ಸಿಕೋಫ್ಯಾಂಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸಿಕೋಫ್ಯಾಂಟ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಹೂ ಇಸ್ ದ ಸಿಕೋಫ್ಯಾಂಟ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ಆಪ್ಷನ್ಸು ಲಯರ್ ಎಕ್ಸಸರೇಟರ್ ಟ್ರೇಟರ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲೆಟರ್ ಇದೆ ಎಕ್ಸ್ ಸಿಕೋಫ್ಯಾಂಟ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಸಮ್ಒನ್ ಹೂ ಪ್ರೈಸಸ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆರ್ ರಿಚ್ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ಅ ವೇ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಯೂಸ್ಲಿ ಇನ್ ಫ್ರೆಂಟ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಗೆಟ್ ಸಮ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಫ್ರಮ್ ದೆಮ್ ಅವ್ ಶ್ರೀಮ
ನೀವು ಯಾವ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲ ಇದು ನಾಟ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ದ ಮ್ಯಾಟರ್ ಬೀಂಗ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋ ಟಾಪಿಕ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ದಟ್ಸ್ ಅಂತ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಟು ಬಿ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಟು ದ ಮ್ಯಾಟರ್ ಬೀಂಗ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಸಿ ಇದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋಂಥ ಟಾಪಿಕ್ಗೆ ಅದು ರೈಟ್ ಅಲ್ಲ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟಲ್ಲಿ ಅದು ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಮುಂದೆ ಇನ್ನು ಎರಡು ಟೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಲೈನ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ದ ಮೆನ್ ವರ್ಕ್ಡ್ ಹಾರ್ಡ್ ನಿಮಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ದ ಮೆನ್ ವರ್ಕ್ಡ್ ಹಾರ್ಡ್ ವೆರಿ ಹಾರ್ಡ್ ಡ್ಯಾಶ್ ದ ಕಾಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಪ್ರಾಮಿಸ್ಡ್ ಡೇಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿದೆ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ದಟ್ ಅನ್ನೋದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ನಿಮಗೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ದ ಮೆನ್ ವರ್ಕ್ ವೆರಿ ಹಾರ್ಡ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ದಟ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಗ ಎರಡನೇ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ದೆ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ವೆರಿ ಹಾರ್ಡ್ ಅವರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ಕಾಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಡೇಟ್ ಡೇಟ್ ಒಳಗಡೆ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವಿಲ್ ಅಂತ ದ ಮೆನ್ ವರ್ಕ್ ವೆರಿ ಹಾರ್ಡ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ದಟ್ ದ ಕಾಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಪ್ರಾಮಿಸ್ಡ್ ಡೇಟ್ ಅಂತ ಇದು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವತ್ತಿನ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಡೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ದ ಆ್ಯಂಟನಿಮ್ ಆಫ್ ಎಪಿಲಾಗ್ ಈಸ್ ಎಪಿಲಾಗ್ನ ಆ್ಯಂಟನಿಮ್ ಯಾವುದಿದೆ ಡೈಲಾಗ್ ಇದೆ ಪ್ರೊಲಾಗ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ಲಾಗ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಕೆಟಲಾಗ್ ಇದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೈಲಾಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಕ್ಸ್ ಅದು ಆಪ್ಷನ್ನೇ ಆಗಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು ಆಗಿದೆ ಕೆಟಲಾಗ್ ಅಂದರೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಹಿಯರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅದು ಕೂಡ ರೈಟ್ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದ್ದು ಯಾವುದು ಪ್ರೋಲಾಗ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರೋಲಾಗ್ ಏನು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೋಲಾಗ್ ಅಂತ ಕೇಳೋದಾದರೆ ಪ್ರೊಲಾಗ್ ಈಸ್ ಪುಟ್ ಅಟ್ ದ ಬಿಗ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಟೋರಿ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿಯ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಥವಾ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲೆಸನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೊಲಾಗ್ ಅಂತೀವಿ ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಟೋರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವಂತಹ ಬಂದಿರುವಂಥ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸ್ಟೋರಿಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮುನ್ನುಡಿ ಇದ್ದ ಹಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಪ್ರೋಲಾಗ್ ಹೌದಾ ಎಪಿಲಾಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಎಪಿಲಾಗ್ ಈಸ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಸ್ಟೋರಿಯ ಕೊನೆಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದೊಂದು ಸಾರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಎಪಿಲಾಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಸ್ಟೋರಿಯ ಕೊನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಸ್ ದ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ಲಾಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಬಿನ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ಲಾಟ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಕತೆಯೆಲ್ಲ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದವರಿಗೆ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಒಂದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಾರಾಂಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಎಪಿಲಾಗ್ ಅಂತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಪಿಲಾಗಿಗೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಟೋನಿಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರೋಲಾಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಹೇಳಿರೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಹಾಗೆ ಈ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಒ